ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേർഡ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ചാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ല ഐക്കൺ കൂടെ എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേർഡ് ക്ലൗഡ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഐക്കൺ ആയിട്ടും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിട്ടും സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടും സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ നമ്മുടെ നെയ്മും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നെയ്മും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ കളറും ഫോൺ സൈസും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രത്യേക ഇമേജ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലും ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിഹാരവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായം മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ക്ലൗഡ് എന്നാണ് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസസ് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതുപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ക്ലൗഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വേറെ പുതുതായിട്ട് വേർഡ് ക്ലൗഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിയർ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പുതുതായിട്ട് വേർഡ് ക്ലൗഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഒന്ന് ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വേർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പല കളറും പല ഫോണ്ടും പല സൈസിലും പല രീതിയിലും ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേഡ് നമ്മളിലേക്ക് ക്രിയേ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ വേഡ് വന്നിട്ട് ജാമ ഫ്രഷർ ജോഗിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വേഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ആയ ആ ഒരു വേഡ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ കളർ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വെള്ളയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇമേജസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഒറപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഫോണിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട
എനിക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഫോൺ ഇതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺ ഫോണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നാല് ഫോണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോൺ വേണമെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഡിഫാ സെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ കുറെ ഫോണും അതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ സേവ് ആവുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ വേറെ രീതിയിലോ സൈ സൈസ് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഫോണൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള എങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് കൊടുത്ത് പല സൈസിലേക്ക് നമുക്ക് റിമൂവ് മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ബോർഡർ വേണ്ട എങ്കിൽ ബോർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബോർഡർ ഉള്ളതായിരിക്കും കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻസ് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഇതൊരു സേവ് ആവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു നഷ്ടമോ ക്ഷയമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേ ക്വാളിറ്റി ആയി നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കാനായിട്ടും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിട്ടും സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വേൾഡ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേർഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റീബിൾഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പോവാം എന്നിട്ടിവിടെ ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് സേവ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ടു പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് കൺവേർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്യാലറി പോയി നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് ക്വാളിറ്റി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കാണിക്കാം ബസ് ക്വാളിറ്റി ഒരു തൊള്ളി പോലും നമുക്ക് അത് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെറ്റിങ്സും ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഫോണിൻ്റെ കളർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമൻറ്റുമാണ് അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ശക്തി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ല് ഐക്കണ് കൂടി എന്നെ വിളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഒര